，你迟到了。动笔吧。等等等，我要写什么呀？姓名、家世、性格、星座、出生年月日。你查户口啊？你要这么想也可以。有什么要求，你直接说清楚不就行了吗？你是要我写个人情况吗？我虽然和你签订了合约，但对彼此不够了解。将来我还要带你回家见我奶奶。如果被奶奶发现我们之间还是陌生人的话，那么一切都会结束。结束的意思是？我和你之间的合作，还有打到你账上所有的定金。如果他把锦溪那里的定金收回来，妈妈的一只手术就……我写，不就是个人情况吗？你想知道的，我都写给你。开始吧看够了没有？写好了吗？哦。拿过来吧。哦个人爱好：巧克力饼干、芝士蛋糕、牛奶彩虹糖。个人优点：奶茶、螺蛳粉、小龙虾。哎，懒觉。我真的超级会选餐厅的。每次我和闺蜜出去吃饭，我选的餐厅她都觉得爆炸好吃。去了一次想去两次，去了三次。我是一个再正常不过的集团总裁，我的这些个人爱好和作息习惯，你必须一一背下来，记清楚。可是合同里没写让我背这么多。我和你签约的目的，为的就是让奶奶开心。只要能让奶奶开心的事情，你都要去做。如果你背不下来这些条款，在奶奶面前露了马脚。那么你和你想要的一切都有消失，明白吗？
，没想到拿个花眼的腿管还要背课文。我从初中开始就没背过那么多条条框框。哎呀，双数。顾总，所有物品使用摆放必须与双数记，是什么意思啊？难道说，所有的东西都要是偶数？对，我身边所有的一切都有偶数，也包括你。我，我们结婚吧。结婚。结婚啊！我和你签订合约，是为了让奶奶达成所愿。她一直希望看到我结婚成家。那也不用结婚这么隆重吧？我不是真的要和你结婚领证，我们只需要办一个小型的结婚仪式，或者去拍一张婚纱照，让她看看就可以了。他说的倒容易。结婚、拍照，都是人生第一次。凭什么人生最浪漫的第一次，都要给那个人？你背不下来这些条款，在奶奶面前露出了马脚，那么你和你想要的一切，都要消失。电梯里没人，那你要进来还是？我当然是要进来了。锦溪，我们又见面了。启程啊，你既然和锦溪在一起了，干嘛还背着奶奶把她送去酒店？奶奶，你不好好在家养病，跑去酒店干什么？我、哦、又是司徒那个叛徒。打住！你别骂司徒，是奶奶关心你们两个，想让你们早点定下来。再说。我和锦溪也不是第一次见面了，这也是我们祖孙之间的缘分。不是第一次见。呃呃，这是我和锦溪的小秘密。嗯。<笑>呃，西城啊，
今天你把锦溪带来了，你们的婚事啊，就要立刻提到日程上来。呃，后天，呃，不，明天，西西，你就搬进来住。什么？还要搬进来？当然了，你和西城结了婚，难道不住在一起吗？可是我和顾西城的和。奶奶，就算我们要结婚，这节奏也不一定这么快啊。至少给大家一些时间收拾行李，而且我也需要时间去准备啊。哎呦，那有什么准备的？咱们家什么没有啊？只管搬进来就行。奶奶。哎呀，哎呦，哎呦，我这心绞痛啊，夫人。啊，好吧，好吧，明天，就明天。明天晚上。我去接你，顾西城，你，放开！顾西城，你是疯了吗？我怎么可能明天就搬进来？但是我已经答应奶奶了。我没有答应，合同上也没有写我要和你同居。但合同里非常清楚的写着，关于甲方因不可抗力因素提出的意外条件，乙方有无条件配合的义务。还还有这种条件？贺锦熙，这次要被你害死了。你放心，你搬进来之后，我不会动你一分一毫。你可以只把我当成工作伙伴，我们可以相互配合。等奶奶身体好了之后，你可以拿到你想要的东西，平安离开。